ধন্যবাদ দ্য ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশন আমি প্রথমে সমস্ত কাজ এই সংস্থার যারা পরিচালন পদ্ধতি চালিয়ে এসছেন এত দিন ধরে তাদেরকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানাতে চাই অসিদ্ধা আর তিনি আমার পরিচিত একটা পাহাড়ি ক্লাব পঞ্চাশ বছর ধরে চালানো যে কত দুরূহ ব্যাপার সেটা যারা চালান তারাই জানেন যে অনেক কষ্ট করে এই সংগঠন গুলো চালাতে যায় হতে হয় বিশেষ করে বর্তমানে আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে একটা পাহাড়ি ক্লাব চালানো এবং তার অ্যাক্টিভিটি গুলোকে জিয়ে রাখা সত্যি খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠেছে সেই রকম একটা কঠিন পরীক্ষা দ্য ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশন পেরিয়ে এসছে এটা বাঙালি হিসেবে আমি যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করি এবং এটা গর্বের বলতে গেলে যতগুলো পুরনো ক্লাব রয়েছে অভিযাত্রী সংঘ ছাড়া এক্সপ্লোরেশন বোধ হয় সবচেয়ে পুরনো ক্লাব সুতরাং এর পরিচালন ক্ষমতা যখনই যারা পেয়েছেন তারা যে দক্ষ হাতে সেটা সামলেছেন সেটা বোঝাই যায় সুতরাং তার মধ্যে আমি বারবার করে আমাকে এই নবী এবং রাজেশ এরা যে এতটা একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করছে সেটা না যদি জানতাম না মুখোমুখি হতাম তাহলে বুঝতে পারতাম না নবী একটা অসম্ভব ভালো ছেলে বিনি ভারী বিনয়ী ছেলে ভারী ভালো লাগে ওর সঙ্গে কথা বলতে রাজেশ এরকম ভাবে একা হাতে সারা দিন একান্নখানে অনুষ্ঠান চালানো তো সহজ কথা নয় সেটা রাজেশ চালাচ্ছে অনেকটা পরিশ্রম সেটা ক্লাবের মুখ্যপক্ষ হয়ে মুখপত্র হয়ে ও সত্যি সত্যি সবাইকে গর্বের মুখ এনে দিয়েছে তাই সবাইকে নমস্কার ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশন কে আরো আরো এগিয়ে যাক এবং পাহাড়ি অ্যাক্টিভিটি বাড়াক এরকম ভালো ভালো ছেলে যেখানে রয়েছে ছেলে মেয়েরা রয়েছে সেখানে ইনস্টিটিউট অফ এক্সপ্লোরেশন তার অ্যাক্টিভিটি বাড়াবে এখন অ্যাক্টিভিটিটা খুব জরুরি কারণ ওই যে কথাটা বললাম আর্থ সামাজিক অবস্থাতে যেখানে সত্যি সত্যি খুব ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে গেছে অভিযান চালানো এবং উপযুক্ত ছেলে উপযুক্ত অভিযাত্রী নিয়ে দল বানানো সেখানে এই কাজটা খুব জরুরি সেটা যদি করে যেতে পারে তাহলে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ হব এবং আনন্দিত হব আজকে আমি অভিযানের গল্প বলবো সঙ্গে ছবি দেখাবো অভিযানটি হচ্ছে শিলা নালা এক্সপ্লোরেটারি এক্সপিডিশন দু হাজার পনেরো সালে আমরা যেটা করেছিলাম সেটা এই শিলা নালা বা শিলা গজ শিলা পিক ইত্যাদি নিয়ে অনেকগুলো মেদ জমে আছে সেই মেদগুলো নিয়েই এর লেজেন্ড সেটাকে লেজেন্ডারি করে তুলেছে সেই গল্পগুলো ভারী আকর্ষণীয় সেগুলো সবাই শুনলে মজাও পাবে সেটা হচ্ছে শিলা কথাটা আমরা শিলা বলি কিন্তু ওরা আসলে উচ্চারটা শিল্লা শিল্লাম মানে এটা পশ্চিম তিব্বতীয় বা লাদাখি শব্দ ভাণ্ডারেও সেটা ঢুকে গেছে শিল্লা মানে হচ্ছে ডেপ তো কেন ডেপ তার কারণ যে এই শিলা রেঞ্জটি হচ্ছে লিংটি নদী পশ্চিমে একটি রেঞ্জ এবং এখনো তিব্বত বা চীনের সঙ্গে যে এই জমিটি সেটি বিতর্কিত তিব্বত জানায় যে এই সম্পূর্ণ অঞ্চলটা ওদের কিন্তু আক্ষরিকভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী বা ভারতীয় যারা সরকার তাদের অধীনেই রয়েছে এই জায়গাটা ফলো তো আমরা অভিযান করেছি দু হাজার বারো সালে এই লিঙ্কটি দিয়ে এই তপন পণ্ডিত আরেকজন খুব খুব সুন্দর খুব অসাধারণ একজন অনুসন্ধানী অভিযাত্রী তিনি ইয়ান সিডি ওয়ান করেছিলেন হরিশ কাবাডিয়া করেছিলেন বহু আগে এইটটি ফোর এইটটি সেভেন সে সময় সত্যি সত্যি স্মৃতিতে ঢোকা খুব কঠিন ছিল তো যে কারণেই হোক শিলা দুর্ঘটনা বা শিলাকে না ছুতে পারা বা শিলা যদি অভিযান করতে গিয়ে যে মৃত্যু বা তার ধারে কাছে যে লোকদের কাছে যে বয় সেটাই বোধ হয় 
শিলার নামটা দিয়েছে একটা মৃত্যুর রূপক নিয়ে এবং আঠেরো ষাট সালে একজন সর্বেক্ষণ কর্মী সাহেব রা লিখেছেন তাকে খালাসি কিন্তু তিনি সর্বেক্ষণ কর্মী প্রথমত এবং দ্বিতীয়ত একজন পর্বতারোহী এই বলেই আমি তাকে মানি তিনি শিলাতে ক্লাইম করেন শিলাতে আরোহণ করলেন কেন না স্যার জর্জ এভারেস তার কার্যকালের মধ্যেই কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে যান যে সেই সময় পাঞ্জাব হিমালয় কিছু সর্বেক্ষণ কাজ চালাতে হবে অর্থাৎ কিনা পতিতার ম্যাপ তৈরি করতে হবে তো জর্জ এভারেস্ট তো কর্মজীবনের শেষে চলে গেলেন দিল্লিতে তার নেই স্বদেশে কিন্তু তার যে পরিকল্পনা গুলো ধীরে 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 রূপায়িত হতে লাগলো এবং আঠারোশো উনষাট সালে পাঞ্জাব হিমালয় মানে এখন যেটা হিমাচল সেটাই তখন পাঞ্জাব হিমালয় বলে পরিচিত ছিল সে পাঞ্জাব হিমালয় সার্ভের কাজ শুরু হলো সেই সার্ভের কাজে তারা দুটি স্টেশন বানালেন একটি শিলার উপর এবং একটি শিলার খুব কাছেই পারেলম্বি সিং এর উপরে তো তখন পারেলম্বি সিং ওকে বলা হতো পারাংলা ওয়ান পিক আর শিলাকে বলা হতো পারাংলা টু পিক বা পারাংলা টু এস পিক সেটি বিখ্যাত গল্প সার্ভে হয়ে গেল ম্যাপ ছাপালো এবং সেই সার্ভেটা করেছিল ট্রিকোনোমেট্রিক্যাল সোসাইটি এবং তাতে দেখা গেল তার উচ্চতা হয়েছে তেইশ হাজার চৌষট্টি ফিট অর্থাৎ স্পিতির সবচেয়ে উচ্চতম শৃঙ্গ বেশ এইটা হিসেব চলল বহুদিন যতদিন না উনিশশো সালে টম লং স্টাফ বিখ্যাত পর্বতারোহী ডাক্তার লং স্টাফ ত্রিশুল ইসলিঙ্গে আরোহণ করলেন এবং মনে রাখতে হবে উনিশশো সালে ত্রিশুল ইসলিঙ্গ যেটি প্রথম সাত হাজার মিটারের ওপরে কোন শৃঙ্গ আরোহণ করা হলো প্রথম সাত হাজার মিটারের উপর কোন শৃঙ্গ আরোহণ করা হলো উনিশশো সালে তিনি ত্রিশুল ইসলিঙ্গে আরোহণ করলেন এবং আমরা গল্প করি যে লং স্টাফ তিনি পাদ্রিদের মতন পোশাক করতেন যতক্ষণ না পাহাড়ে আরোহণ করতেন সেই সময় তিনি পাহাড়ের পোশাক করে নিতেন এবং একটা লম্বা মনোকুলার বা মনোকুল যেরকম আমরা বাইনোকুলার ইউজ করি তিনি একটা চোঙা একটা লম্বা মনোকুলার ইউজ করতেন সেইখান থেকে ত্রিশুলি সিংহ থেকে তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন যে শিলার পিছনে একটা শৃঙ্গ আছে যেটি শিলার থেকে উঁচু বলে মনে হচ্ছে আশ্চর্য কার্য হয়ে যাওয়ার মতন ব্যাপার ত্রিশুলি সিংহ থেকে শিলা শৃঙ্গ দুশো চল্লিশ কিলোমিটার শিলার শৃঙ্গ দূরত্ব দুশো চল্লিশ কিলোমিটার এবং তার পিছনে যে শৃঙ্গটি দেখেছেন তার সঙ্গে তার লেনিয়ার ডিস্টেন্স আরো কুড়ি কিলোমিটার আমি অবাক হয়ে যাই যে একটা মনোকুলার দেখিয়ে এরকম একটা অবজারভেশন বা এরকম একটা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব কি অসাধারণ ম্যাপ জ্ঞান বা ভৌগোলিক জ্ঞান থাকলে এটা সম্ভব তিনি এস ওয়াই কে তিনি রিপোর্টটা দিলেন তিনি খুব নামি মাউন্টেনিয়া ছিলেন তার আগে তিনি আলসে বহু ক্লাইম করে এসছেন তার রিপোর্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া নতুন করে আবার বিবেচনা করলেন এবং উনিশশো সালে অর্থাৎ উনিশশো থেকে দশ এই পঞ্চাশ বছর এই ভ্রান্তিটাই রয়ে গেল যে শিলা হিমাচলে সবচেয়ে উঁচু পিক তখন আবার নতুন করে সার্ভে হলো এবং দেখা গেল যে ওটার উচ্চতা মাত্র কুড়ি হাজার চৌত্রিশ ফিট এবং পিছনে যে শৃঙ্গটি দেখা গিয়েছিল সেটাই স্পৃতির সবচেয়ে উঁচু পিক সেটাই আবিষ্কার করেছিলেন বা খেয়াল করেছিলেন লং স্টাফ সেটি হচ্ছে পিক গিয়া যেটি কথিত যে এখনো ক্লাইম হয়নি তো এই নিয়ে শিলার প্রতি 
প্রচুর মাউন্টেনিয়ার প্রচুর এক্সপ্লোরার এর মতন আমারও আগ্রহ ছিল এই প্রিহিস্টোরিক একটা অঞ্চল সম্বন্ধে যেখানে ভৌগোলিকতা বা জিওগ্রাফি বা জিওলজি দুটোই একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং প্যাটার্ন নিয়েছে অসম্ভব তার কার তার ফল্ট লাইন যেরকম ভাবে দেখি না কেন তার ফসেলস তার ফোল্ডস রকের যে ফোল্ড গুলো থাকে সে ফোল্ড গুলো ভীষণ রকম দারুণ রকম আকর্ষণীয় তো আমারও আকর্ষ ছিল তো সেই কারণে শিলা নিয়ে আমিও আগ্রহী ছিলাম তারপর শ্রী হরিশ কাবাডিয়ার বৈস্পৃতি পরে আমার আরো আগ্রহ বেড়ে যায় দ্বিতীয়ত আমি অন্যান্য বই এবং সমস্ত আর্টিকেল পড়ে দেখেছিলাম যে শিলা নালা শিলা যে শৃঙ্গ তার দুটি দিক আছে পূর্ব দিকটা হচ্ছে লিংটির অববাহিকা অঞ্চল অর্থাৎ কিনা লিংটি ভ্যালির দিক দিয়ে যাওয়া যায় অনেকটা ঘুরে এবং তার পশ্চিম দিকটা যেটা সরাসরি শিলার গিয়ে ধাক্কা করে মেরেছে এবং তার শিলা গ্লেশিয়ারে গিয়ে ধাক্কা মেরেছে সেটা হচ্ছে শিলা নালা সেই গ্লেশিয়ার থেকে বেরোনো এই অঞ্চলটি সম্বন্ধে কোনো তথ্য নেই কোনো তথ্য নেই কারণ এই অঞ্চলটি কেউ যায়নি আমি যারা গিয়েছিলেন এই অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করেছি তার মধ্যে হরিশ কাবাডিয়া জি রয়েছেন তো তিনিও জানিয়েছেন যে না এই দিকটা আনএক্সপ্লোর এরিয়া তো ফলো তো আমার আগ্রহটা আরো বেড়ে গেল এবার কোন এক্সপ্লোরেশনের তার আগের ইতিহাস যদি না বলা যায় তাহলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় এইখানে তাই খুব তাতারি করে একটু বলে নি আঠেরো ষাট সালে যে গল্পটি বলল সেটা একটা ভুল রিপোর্ট হয়েছিল এবং যেটা আঠেরো সালে সেটা পাবলিশ করেছিল ম্যাপটা এরপর উনিশশো সালে ডাক্তার টম লং স্টাফের রিপোর্ট অনুযায়ী কর্নেল আর এইচ ফিল্মো তখন এসওয়াই এর ডেপুটি ডিরেক্টর তিনি আবার নতুন করে সার্ভে করলেন এবং শিলার উচ্চতা ঠিক করলেন কুড়ি হাজার একশো কুড়ি ফিট অর্থাৎ পঞ্চাশটা বছর একটা ভুল তথ্য নিয়ে একটা শৃঙ্গ বেশ আকর্ষণীয় হয়ে বেঁচে থাকলো এরপর উনিশশো সালে জে এম রবার্টস ইনি সেই সময় গোর্খা ব্রিগেডের সিওয়াই ছিলেন তিনি প্রচুর অভিযান করেছেন স্মৃতি এবং হিমাচলে দারুণ অসাধারণ তার কাজকর্ম যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যায় তিনি সে বছর প্রথম আপনাদের এইখানেই দেখিয়েছিলাম গোয়েন্ডি নালার অভিযান সে গোয়েন্ডি নালা অভিযানে অভিযান করে এবং একদিন যাওয়ার পরে তিনি ঢুকতে গিয়ে নালার ভিতর ঢুকতে গিয়ে ব্যর্থ হন এবং তিনি চলে আসেন এই গোয়েন্ডি আমাদের শিলা নালার একদম সামনে সেখান থেকে দেখতে পান এই চাউ চাউ গাঙ্গেলডা শৃঙ্গ যেটা স্মৃতি খুব প্রমিনেন্ট পিক একটা বহু দূর থেকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যায় সে কাঙ্গেলডা প্রথম প্ল্যান করে এরপর উনিশশো বাহান্ন সালে কে ইস নেলসন ইনিও ঘটনাচক্রে গোয়েন্ডির অভিযান করেছিলেন এবং এদেরই একজন সদস্য জোসেফ লেনাম গোয়েন্ডি নালার ভিতর ঢুকেও ছিলেন কিন্তু অতিক্রম করতে পারেননি সেসব কাহিনী আমি ঠিক গত মাসে গত মাসের কুড়ি তারিখেই এই অনুষ্ঠানে ক্লাবের আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমি বলেছি তিনি আহ এইখানটায় শিলার ধরে কিছুটা রেকি করেন এবং শিলার সেটা লিঙ্কটির দিক দিয়ে এরপর ফিফটি ফাইভে পিটার হোমস আর টিজে ব্রাহাম কাঙ্গেল ডাকলাইন করেন এই কাঙ্গেলদের কথা বারবার করে আসছি কারণ কাঙ্গেলটা হচ্ছে শিলা নালার ঢোকার পর প্রথম সবচেয়ে উঁচু পিট সব প্রথম সবচেয়ে উঁচু পিট আর কুমার বিখ্যাত মাউন্টেনিয়ার ছিলেন তিনি অন্য দিক দিয়ে অর্থাৎ কেন ইস্ট ফেস দিয়ে শিলার দুটো ফেস আছে পূর্ব দিকে দুটো ফেস আছে তার একটা ফেস দিয়ে প্লাইন করেন জে ওম রবার্টস অসাধারণ মাউন্টেনিয়ার এরপর উনিশশো এবং সাতাশি সালে হরিশ কাবাডিয়া এবং হিমালয়ান ক্লাবের একটি বড় দল স্পিতি পূর্ব দিকটায় অর্থাৎ কিনা লিঙ্কটি নালা ধরে অনেকটা অঞ্চল এক্সপ্লোর করেন এবং তারা অনেকগুলো পিক লাইনও করেন অনেক বড় দল ছিল তারা ইয়ান জিদওয়ান কলের উপর ওঠেন 
এবং লেন্টি নালার ধারে অনেকগুলো পিকি যারা উঠে আসেন এবং বস্তুত ভারতীয়দের কাছে হরিশ কাবাডিয়ার লেখাতেই আমরা কিন্তু এত সবিস্তারে শিলা নালার খবরগুলো শিলা বা শিলা পিকের খবরগুলো পাই উনিশশো পঁচাশি সালে সনাতন ভট্টাচার্য তিনি লিখেছেন যে শিলা তিনি সিয়ার মারিজ অর্থাৎ কিনা দক্ষিণ যে তার গিরিশিরা সেই গিরিশিরা ধরে ক্লাইম করে উনিশশো তিরানব্বই সালে আমাদের এই সংগঠনের প্রাক্তন সদস্য তিনি বড়লোকগত হয়েছেন প্রশান্ত দা প্রশান্ত বর্মন কাঙ্গেল দা টু ক্লাইম করেন কাঙ্গেল দা টু টু কিন্তু খুব কম ক্লাইম হয়েছে বোধ দুবার হয়েছে প্রথম ক্লাইম করেন প্রশান্ত বর্মন এরপর আমরা দু হাজার বারো সালে শিলা নালাতে ঢোকার চেষ্টা করি এবং একটা ভিন্ন রুট দিয়ে আমরা সেই সময় লিঙ্কটিতেও ঢোকার চেষ্টা করি কিন্তু বিশাল খুব পরিমাণ জলে থাকার জন্য আমরা যেতে পারিনি কিন্তু কিছু কিছু জিনিস যেগুলো সার্ভের মেটেরিয়াল ভাঙা সেটা খুঁজে পাই এবং তারপর আমি খোঁজ করতে থাকি যে কারা এই সার্ভে জিনিসগুলো করেছিলেন তখন জানতে পারি দিল্লি ইউনিভার্সিটি শিলা নালার ভেতরে রক স্টাডি করেছিল তার রক গুলো কিন্তু স্টাডি করেছিল এই হচ্ছে শিলার নালার সব ইতিহাস এই যতগুলো অভিযান হয়েছে বা হয়নি প্রণম্য একজন এক্সপ্লোরার মোজেনিয়ার এবং লেখক একটি ম্যাপ অনেক পুরনো ম্যাপ উনিশ শতক উনিশশো পনেরো ষোলো সালের ম্যাপটি ছিল এটি একটু দেখানোর ব্যাপার আছে যেখানে স্পিতিকে কিন্তু লেখা হয়েছে পিতি এবং সত্যি সত্যি উচ্চারণটা কিন্তু আমরা স্পিতি বলি দীর্ঘ ষাট সত্তর বছর ধরে এই ভুলটা আমরা করে এসছি কিন্তু এই তিব্বতি শব্দটা আসলে হচ্ছে পিতি এসটা এখানে সাইলেন্ট থাকে এটি একটি লেমেন ম্যাপ কামকাটা ম্যাপ যেগুলো রিজ দেখা আছে খুব বাজে ম্যাপ কিন্তু রেডি রেফারেন্স এর জন্য এটা যথেষ্ট ভালো এইখানে স্পিতি নদী দেখাচ্ছি এই লাংজার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে এটি স্পিতি নদীতে এসে পড়েছে একদম পূর্ব থেকে বা উত্তর পূর্ব থেকে দক্ষিণ পশ্চিম বাহি কোনায় বাহিত হয়ে এই শিলা নালাটা এসে পড়েছে শিলা গ্লেশিয়ার থেকে শিলা গ্লেশিয়ার পশ্চিম দিক থেকে এর একদম ওপরে অর্থাৎ কিনা শিলার যে নর্থ ব্রিজ তার উপরে রয়েছে শিলাকল এই অঞ্চলটিতে একদম কেউ ঢোকেনি ফলত আমাদের ইচ্ছে ছিল যে অঞ্চলটা একটু বেশি করে ঘুরে দেখা বা আনুষঙ্গিক তত্ত্বগুলোকে আরোহণ করা একটি এটা একটি গুগল ম্যাপ সেটা দেখালে বোঝা যাবে এই হচ্ছে কাজা কাজার ঠিক সামনে এসেই পড়েছে শিলা নালা এবং বয়সে নীল ডাক্তারটি শিলা নালা তার চারপাশে যে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য যে আগেগুলো রয়েছে এবং হিমবাহ গুলো রয়েছে সেগুলো একটু দেখিয়ে দিই এই সিসি কেন বলেছিলাম যে প্রথম ঢুকলেই যে প্রথম যে উঁচু শৃঙ্গ সেটা হচ্ছে চাউ চাপ ওয়ান কাঙ্গেলডা সেটা হচ্ছে এই কাঙ্গেলডা ওয়ান এবং এই কাঙ্গেলডা টু যেটি প্রশান্ত বর্মন আরোহণ করেছিলেন এবং এই হচ্ছে লাখাং শৃঙ্গ এখনো ভারতীয়দের কাছে অভিজিত জাপানিরা পাঁচ বছর আগে অনেকবার চেষ্টা করে ক্লাইম করেছেন এটা উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ এবং এই যে সবুজ দাগটি সেটি হচ্ছে লিঙ্কটি নালা অর্থাৎ কিনা শিলা নালার পূর্ব দিকে আছে লিঙ্কটি নালা পশ্চিম দিকে বয়ে আসছে শিলা নালা এই শিলা নালা ধরে কোনো অনুসন্ধানী অভিযান বা তথ্য আমাদের কাছে ছিল না বলে আমরা সেই দিকে করার চেষ্টা করেছিলাম একটা এক্সপ্লোরেশনের অনেকগুলো ফেস থাকে যে অর্থাৎ কিনা এক্সপ্লোর করতে যাব তার কি কোনো পসিবিলিটিস গুলো থাকে এই পসিবিলিটিস গুলোকে আবিষ্কার যদি না করা যায় তাহলে এক্সপ্লোরেশনটা যথেষ্ট সফল হলো না তো সেই এরকম একটা পসিবিলিটিস বা প্রসপেক্ট যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা আমরা এই অঞ্চলগুলো ঘুরে আমরা সেগুলো মার্কা করার চেষ্টা করেছি আমাদের এগুলো অনেকগুলোই করা হয়নি কিন্তু ভবিষ্যতের অভিযাত্রীরা সেগুলো সফল হবেন করবেন সেই আশা নিয়ে আমাদের এই অভিযান তখন সম্পূর্ণ হবে এটাই আশা আমরা করব এটি একটা প্রজেকশন অর্থাৎ কিনা শিলা নালায় ধরে চলতে গেলে আমরা যে 
হাইট গেইন করেছিলাম এটি তার একটি প্রজেকশন কিভাবে আমরা কত দিনে হাইট গুলো গেইন করেছিলাম সেই মাপটা দেওয়া আছে যদি কেউ ভবিষ্যতে যান এই টেকনিক্যাল ইনফরমেশন গুলো তাদের কাছে খুব কাজে লাগবে আর তো ক্লোজা পেয়েছিলা কল ডান দিকে উত্তর দিকে রয়েছে লাখাং সিংহ এবং দক্ষিণ দিকে শিলা সিংহ লম্বা একটা কানেকটিং যোগাযোগকারী একটা রিজ রয়েছে সেই রিজের উপরে রয়েছে শিলা কল যেটি তখনও ওটাকে ক্রস করা হয়নি এবং পূর্ব দিকে রয়েছে এই যে গ্লেশিয়ারটি সেটার নাম হচ্ছে পূর্বী লাখাং গ্লেশিয়ার যেটার থেকে একটি ত্রিবুচারি বেরিয়ে গেছে বা শাখা নদী বা উপনদী বেরিয়েছে মিলিয়ে মিশিয়েছে লিঙ্কি নালাতে এবং উত্তর দিকে যে গ্লেশিয়ার দুটো সেটাকে বলা পক্ষি লামো গ্লেশিয়ার ম্যাপে রয়েছে পক্ষি লামুর তা নয় পক্ষি লামো এটি কান ধরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে ওই কি বেড়ে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যে লামো কথাটা লামো লামা এবং লামো সেই থেকে এসছে তোমরা লামুর বলো কেন এটি আর একটি ম্যাপ এই যে আকাশি যে ছবিটি এটা হচ্ছে শিলা নালা এবং এই যে মার্কা গুলো করা যে লাল হলুদ এইগুলো এক একটা কল এটি হচ্ছে পারাংলা এবং এটি হচ্ছে ইয়ানজি দিবান এবং এই যে মাঝখানে কলটি এটি আমরা আবিষ্কার করেছিলাম যদিও তার অনেকটা ইতিহাস আছে আমরা অতিক্রম করতে পারিনি কিন্তু সেই গল্পটাই আপনাদের জানাব আমার দলের সদস্য ছিল ছজন জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী প্রীতম দেব বর্মন স্নেহেশ চ্যাটার্জি অনিন্দ্র খানজিলাল এবং আশিস চন্দ্র এই যে ছবি দেখাবো সবারই বেশ কিছু কিছু করে ছবি আছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছে আশিসের তোলা ছবি আমরা মে মাসে অভিযান গিয়েছিলাম তো সাধারণভাবে স্পৃতিতে কাজাতে ঢোকা স্পৃতি জেলা সদর কাজা সেই কাজাতে ঢোকার সহজ পন্থা হচ্ছে কুমজুমলা পেরিয়ে কাজা ঢোকার কিন্তু কুমজুমলা খুলতে খুলতে জুন মাসের মাঝামাঝি হয়ে যায় বা এবছর তো আরো দেরিতে খুলেছে গত বছর আরো দেরিতে খুলেছি তাই জন্য আমরা শিমলা থেকে চলেছি কাজার দিকে পৌঁছালাম রেকং প্রিয় ভারী সুন্দর বাস স্ট্যান্ড একদম বাস স্ট্যান্ড থেকেই দেখা যায় কিন্নর কৈলাস সিংহ এবং জোর কান্দেন জোর কান্দেন একদম খুব প্রমিনেন্ট একটা শৃঙ্গ যদিও কিন্নরের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ কিন্তু লিওপার গেল বেকং প্রিয়তে সারা রাত বাস ধরে এসে পরদিন সকালে আবার বাস ধরা সেই খাবের সামনে থেকে চোর বাটোর রাস্তা উল্টো দিকে দেখা যাচ্ছে রোপা ভ্যালি অর্থাৎ পিছন দিকে এই মনিরাং সিংহ নাকো থেকে একদম সবসময় সবসময় দেখা যায় নিচে রোপা পৌঁছলাম তাজা অসাধারণ চিনচাম আমার প্রিয় শহরের মধ্যে শহর বললেও একটু ভুল হবে উন্নত গ্রাম কিন্তু ভারী সুন্দর ঝকঝকে টকটকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট একটা বাজার সবকিছু পাওয়া যেত না এবং সব সময় এই পূর্ব দিকে সদা প্রহরত এই রক ওয়াল তার মধ্যে এই যে ড্রামটি দেখে সবসময় দূর থেকে মনে হয় কে যেন দাঁড়িয়ে আসে দাদা স্ক্রিনটা ফুল করলে একটু ভালো হবে আর ফুল করা যাবে হ্যাঁ দেখে নিন পুরো চলে আসছে হ্যাঁ এবার 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 ঠিক আছে না এবার ঠিক আছে আসলে রাজেশ এগুলো কন্ট্রোলও করতে পারি না তো 
সেদিনকে কাজায় দেখি সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে চলেছে ধূমপান বিরোধী তা আমার দলের সব ছোট ভাইরা আমাকে বলল যে আসলে এটা নাকি আমার জন্য ইয়েরা করছে আমার এই বদভ্যাসকে বারণ করছে এরা বাচ্চা ছেলে যা গিয়ে কি করা যাবে এটি কাজা শহরের রাতের তোলা ছবি তাতে তারাগুলো দেখা যাচ্ছে ভারী সুন্দর ছবি তুলেতে আসিস তা এর আগে দু হাজার সালে যখন আমরা এই শিলানালা অভিযান করার চেষ্টা করেছিলাম তখন সে বছর প্রচুর জল ছিল তো এবছর এসে আমি তাই জন্য প্রথমেই চলে গেলাম শিলানালার সামনে কিবের যাওয়ার রাস্তার মধ্যেই পরে প্রথম যে নালাটা সেটা হচ্ছে শিলানালা কাঠের ব্রিজ রয়েছে সেখান থেকে আমরা নালাটা ধরে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম যে জলের পরিমাণ কেরকম আর যাওয়া সম্ভব কিনা তো দেখলাম যে ওরা বলল যে জলের পরিমাণ খুব বেশি আছে কিন্তু আমার মনে হলো যে হ্যাঁ কষ্ট করে হলেও যাওয়া সম্ভব এখানে ছোট ছোট আইস ব্রিজ দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম তো এরকম দু তিন কিলোমিটার গিয়ে আমরা বুঝে গেলাম যে না যাওয়া সম্ভব তো মালপত্র প্যাক করাই ছিল আমরা তারপরে দুদিন পরে আমরা চললাম লাংজার দিকে কারণ অনুমান করেছিলাম যে লাংজা যাওয়ার যে রাস্তা সেখান থেকে যদি আমরা মাঝখানে নেমে গিয়ে যদি শিলাকে ধরি তাহলে অনেকটা দূরহ তাকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো তো আমরা সতটা খানি রাস্তা ওই প্রথম দিন রেখিতে গিয়ে গিয়ে দেখে নিয়েছিলাম তাই আমরা ওখান থেকে আর শুরু থেকে না করে আমরা ওই লাংজার নিচে গিয়ে ওখানে এগিয়ে গিয়ে শুরু করলাম রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল এবং আমরা দ্রুত নেমে শুরু করলাম শিলা নালার দিকে পায়ে চলা যে রাস্তা লোক গেলে হয় তা একদমই নেই তাই প্রতিটা স্টেপ প্রতিটা স্টেপ আমাদের সেই ঝুরো পাথরই হোক আর বরফই হোক আমাদের কেটে নিতে হয়েছে আর ঝুরো পাথরে তো বেশি করে কেটে নিতে হয়েছে তার কারণ যে এইখান কেন পাহাড়ে এত ক্ষয়শীল পাথর যে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায় এবং একটা লুজ মোড়েন বা স্ক্রিজন সব জায়গায় তো পিছলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সব সময় সেইটুকু দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যই আমাদের রাস্তা কেটে নিতে হয়েছে অনেকটা নেমে নদীর ধারে দেখতে পেলাম এরকম একটা পানি চাকরি তার মানে কোন সময় যে এসে শিলা নদীর জলের স্রোতকে কাজে লাগিয়ে একটা পানি চাকরি বসিয়েছিল ওয়াটার মেল উল্টো দিকে এই গড শিলা গড উল্টো দিকে একদম সামনের দিকে রয়েছে কানামো পিচ এটি খুব জনপ্রিয় কানামো কিন্তু এই পিছনে একটি অংশ আছে এটিও কানামো বলে শিবেরের লোক এটিতে কেউ চড়ে না একটু কঠিন তো এরকম স্টেপ কাটতে কাটতে আমরা চলেছি একদম নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম এবং সামনের দিকে দেখলাম এরকম অবস্থা কোনখান দিয়ে যাব বুঝতেই পারছি না সব জায়গাতেই এরকম রক বেরিয়ে আছে কিন্তু আসলে এগোলেই পথ এগোলেই পথ বেরিয়ে আছে সেই হিসেব করে আমি এগিয়ে চলছি ঠিক করলাম যে অনেকটা রক ছেড়ে দিয়ে যদি যতটা নদীর কাছ দিয়ে যাওয়া যাবে বোধহয় কিছুটা সুবিধা হবে কিন্তু জলের স্রোত একটা বড় বিপদ হয়ে থাকবে আমাদের কাছে বারবার করে নদী পেরোনো এবং আমি ভবিষ্যতেও অনেক যতগুলো নদী ধরে এক্সপ্লোরেশন করেছি সবসময় দেখেছি তাতে হিসাব করে বিবেচনা করে দেখেছি যে গুন্ডি সাউথ ছাড়া শিলার নালার প্রথম দিন অসম্ভব করতো খুব কষ্টকর এরকম চলতে চলতে প্রায় দিনের শেষে সামনে দিকে একটা লোহার ব্রিজ আমরা তো জানতাম না এই তথ্য লোহার ব্রিজ কে বানালো কি করে হলো তো গুগল আর্থেও দেখিনি কারণ গুগল আর্থ অনেক পুরনো একটা ইমেজ ভার্সন দেয় হয়তো লোহার ব্রিজটাকে আমরা দেখতে পাইনি সামনে গিয়ে দেখলাম যে মাস চারেক আগে এই ব্রিজটা তৈরি হয়েছে বোধ হয় ওই 
লাংজা এপাশে লাংজা গ্রাম থেকে এপাশে কাচিগাঁওয়ের জন্য ভবিষ্যতে কোনো রাস্তা বানানো হবে সেই ইচ্ছে বোধ হয় ব্রিজটা বানানো হয়েছে সেই ব্রিজটা ওখানে গিয়ে পৌঁছে গেলাম কিন্তু দুদিকে দু চারটে ধাপ সিঁড়ি কাটা তারপরে কিচ্ছু নেই ফলত শেষ বিকেলে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম যেখানে একটা ওভারাইন আছে একটু তাবু লাগানোর জায়গা আছে তো সেখানে দিন এসেছে প্রথম দিনের শিবির খেলা হলো সামনের দিকে রাস্তা নদী যেখান থেকে বয়ে আসছে আমরা একটু এগোতে পারতাম কিন্তু তাবু লাগানোর জায়গা নেই বলে আর এগোতে পারবো পরদিনকে সেইখান থেকে এগিয়ে আসা দেখাই যাচ্ছে কিরকম রাস্তা মানে এক পা জল জলে এক পা পাথরে এরকম ভাবে ভঙ্গিতে চলা বাদিক থেকে পরপর অনেকগুলো ঝর্ণা নেমে আসছে এবং বেশ কিছু নদীও তো সেই সময় আমাদের ওই যাত্রাপথ হিসেব করার জন্য আমরা হাতে একা ম্যাপে কটা নদী পেরোলাম সেই হিসেব করে আমরা যাত্রা পথটা ঠিক করতাম যে আমরা এতটা পৌঁছে গেছি সেই হিসেবটা করে আমরা বুঝতাম সরু গজ একদম নিচে দেখা যাচ্ছে নদী সরু কিন্তু তীব্র স্রোত গজটা অসম্ভব সরু দুদিকেই খাড়া দেয়াল রকি ওয়াল দাঁড়িয়ে আছে দিনে অন্তত দশ থেকে কুড়ি বার নদী পেরোনো সারাটা যাত্রাপথে এইরকম একটা নিয়ম ছিল কখনো এরকম পাথর দিয়ে লাফিয়ে কখনো নদীতে পা জল দিয়ে অনেকটা ওঠার পর এরকম একটি জায়গা দেখতে পেলাম এই ছবিতে দেখেছি একটা অদ্ভুত রকম একটা জিওলজিক্যাল ফিচার অর্থাৎ কিনা ন্যাচারাল বার্ড ড্যাম যেগুলো হয় ন্যাচারাল ড্যাম সেরকম একটা নিদর্শন যে দুদিকে ডেবব্রিজ পরে একটা মাঝখানে বড় জলাশয় তৈরি হয় তারপর জল বাড়তে বাড়তে যখন সেই ডেবব্রিজ গুলো ভেঙে জল আবার বেরিয়ে আসে তখন এরকম একটা গোল গোল সমতল জায়গা তৈরি হয় যখনই কোথাও সমতল এরকম জায়গা দেখবেন বুঝবেন যে কখনো কখনো এই নদীটি ওই ওপর থেকে পাথর পরে পাথরের গুঁড়ো পরে এরকম আটকে দিয়েছিল তার কারণে একটা বড় জলাশয় তৈরি হয়েছিল কোনো এক সময় সেটা কয়েক লক্ষ বছর আগে বা কয়েক হাজার বছর আগে হতে পারে কিন্তু তার ফলবর্তী জলস্তর যখন ভেঙে বেরিয়ে এসছে তখন এরকম একটা সমতল জায়গা তৈরি হয় এটি একটা ভৌগোলিক চমৎকার ভৌগোলিক নিদর্শন এরকম একটা ফ্ল্যাট হয়ে যাওয়া দিক দিয়ে বেশ আরামে এগোচ্ছি যতক্ষণ পারলাম আদিকে রকি ফিচারটা অসাধারণ তার ফোল্ড তার এবং এরকম সবসময় এরকম লুজ মোড়েন আর ছবি বোধ হয় কেউ কখনো দেখেননি তার কারণ শিলার ভেতরে না ঢুকলে সেই ফেসটার ছবি হবে না এবং এর ইস্ট যে রিজ ইস্ট রিজের ছবিটাও এখান থেকে দেখা গেল সাধারণভাবে পাথরের উপর পড়ে আছে একটি পশুর মৃতদেহ আসলে এই অঞ্চলটি স্মৃতি বায়োস্ফিয়ার এর মধ্যে ফলত এই নদীর যত উপত্যকা গুলো আছে বা গজটা ধরে ঢুকতে দেওয়ার নিষেধ আমরা অতি কষ্টে অনুমতি জোগাড় করেছিলাম এই বায়োস্ফিয়ারে ঢোকার জন্য কারণ এটি ওই স্নো লেপারদের জন্য খুব বিখ্যাত এবং সুরক্ষিত তা সেরকম কোনো স্নো লেপার্ড এরকম একটি ভেড়া বা এরকম মেসকে খেয়ে নিয়েছে তার মতো ধরে অংশ পড়ে আছে তার ভগ্নাবতে এগুলো দেখে এবং কাদার ওপর শুকিয়ে যাওয়া স্নো লেপার্ডের পায়ের ছাপ এটি আমাদের খুব অবাক হয়েছিলাম কিন্তু স্নো লেপার্ড চলমান স্নো লেপার্ড আমি এখন দেখতে পাই ভারী সুন্দর 
ট্রফি ফিচার সেডেন্টারি রক তার রং তার গোল্ড এগুলো খুবই আকর্ষণীয় এবং ফটোগ্রাফারদের পক্ষে সত্যি লোভনীয় এরকম দুধারে ঝুরো পাথরের দেয়াল আমাদের ওই জলে পা ডুবিয়ে কখনো কখনো এক পা পাথরে রেখে এইভাবেই চলতে হচ্ছে আবার কখনো কখনো মাঝে মাঝে এরকম ফ্ল্যাট বেড পাচ্ছি অনবরত রক দিক বদল করতে হচ্ছে আমাদের নদীর পাশ থেকে পাশ কিন্তু জলের যা স্রোত সত্যি বিপজ্জনক তখন না পারলে এরকম ঝুলো পাথর বা কখনো কখনো থ্রি পয়েন্ট ক্লাইম্বিং করে এগোতে হচ্ছে খুব একটা অসম্ভব নয় একটু ক্লান্তিকর পাথরের কাজে ফুল এবং এই স্লেট পাথর পারলিক শিলার স্তরের সৌন্দর্য ভারী সুন্দর একটি ঝর্ণা অনেকগুলো ঝর্ণাস্ত্র তার মধ্যে একটি গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে এটি ভারী অবাক লেগেছিল আমাদের আমরা অবাক হয়েছিলাম খেয়াল করুন যে নদীর একটা দিকে সবসময় এরকম রকি একটা ওভার বেশিরভাগ জায়গাতেই রয়েছে কখনো এরকম লম্বা ফ্রিয়ের একটা ঢাল পাসলিপ করলেই একদম নদীতে এসে পড়তে হবে এবং জলের প্রচুর স্রোত হাঁটুর ওপর উঠে গেছে জলের স্রোত তাই দড়ি দিয়ে পারাপার করছি আমরা একটু সুরক্ষা দেওয়া কিছুদিনের মাঝে মাঝে সময় এরকম একটা সার্ভেলেন্স ক্যামেরা দেখলাম সাধারণত এইরকম সার্ভেলেন্স ক্যামেরা ব্যবহার হওয়ার পরে বন দপ্তরের লোকরা বিভিন্ন পশু পাখিকে লোকেট করার জন্য এবং মাথা করার জন্য তো সেরকম একটা দেখেছি রাখা আছে বোধ হয় স্মৃতি বায়োস্পিয়ারের এরকম পোলেপাট বা করিম এদেরকে দেখার জন্য এদের গুরুত্বপূর্ণের জন্য এই ক্যামেরাটা রেখে দিয়ে গেছে এটা অনবরত ছবি তুলতে থাকে এরকম ফ্ল্যাট বেড পেয়ে সবাই মিলে দলবদ্ধ এই একটাই বোধ হয় সারা দলের সমস্ত ছবি আছে সেলফ শাটারে তোলা কিছুদিন পৌঁছলাম এরকম একটা ফ্ল্যাট বেডে যেখানে জলের সুবিধা পাওয়া গেল তাবু লাগানো হচ্ছে এবং আমাদের একদম চিরাচরিত মেকশিফ রান্নাঘর পরদিনকে এরকম ঝুরো পাথরের ধরে ওঠা পাথর কিছু ফুল এবং অনবরত নদী তুলো শিলানালার যদি মে জুনে কেউ যায় জলের পেরোনোর যতখানি পরিশ্রম পোস্ট মনসুনে ততখানি জল থাকে না কিন্তু তখন আবার অন্যরকম একটা অসুবিধা দেখা দেয় এটা বিবেচনা করেই আমি মে জুনে গিয়েছিলাম কিন্তু নদী পেরোনোটা খুব সত্যি সত্যি একটা ঝঞ্ঝাট পূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়ালো আমাদের কাছে ভারী সুন্দর শেষ বিকেলের আলো এই গড এখান থেকে একটু বেশ চওড়া আছে গড়টা দুদিকে অন্তত মাঝখানে একশো ফুট জমে গেছে এবং সুন্দর রক স্পেস রক স্পেস অনেকটা এগিয়ে এসছি পিছনে চাউ চাউ গোয়েন্দালা একটা আচমকা স্নো ব্রিজ পেলাম প্রায় পারমানেন্ট স্নো ব্রিজ উপরে মোড়েন পড়ে আছে সেটি একবারের জন্য অন্তত হলেও আমাদের সুবিধা করে দিল এবং এই অঞ্চলটা যার জন্য বিখ্যাত অর্থাৎ এবং বেলেন নাইট এ দুটো খুব বেশি করে পাওয়া যায় 
যারা চাও চাও বেনেলরা অভিযানে গেছেন বা যারা লাঞ্জায় গেছেন এই ব্যালেন্স নাইট খুব কোটেছে এবং এটি একটি সাপের মতন আমাদের পোটাড়া মালবাও সাথীরা ভীষণ দেখে আনন্দ পেল পেয়ে গেল যেটা নাকি নেপালে কাঠমান্ডু বাজারে খুব দাম তো মালটাল ফেলে রেখে এগুলো সব সংগ্রহ করতে লাগলে আজকে রাতে এটা দিয়ে খাওয়া হবে পরে বই দেখে আমি এটা দেখেছিলাম নিয়ম একটা মূলত রসুন বছিয় গোত্রের একটা জিঞ্জার আইটি তো প্রাণী সরি বৃক্ষ তবে অসম্ভব ভালো দিন এখানে গছটা আবার শুরু হয়ে গেছে তো তখন আমরা রক ধরে যখন পাচ্ছি রক ধরে উপরে যাচ্ছি আর যখন পাচ্ছি না ওভার বা একদম সাদা ওয়াল দাঁড়িয়ে আছে সিদে তখন ওই নদী ধরেই আমাদের পারাপার করে যেতে হচ্ছে একদম দুদিকেই খাড়া দেয়াল সুতরাং এখানে পারাপার করা সেরা উপায় নেই খুব স্রোত হাঁটু ওপরে উঠে গেছে জল সন্তর্পণে পেরিয়ে যাওয়া দুদিকেই দেয়াল উঠে গেছে দেখা যাচ্ছে খুব শীর্ণ ধারা একদম গর্ষা সব চেয়ে এবং অনবরত এগিয়ে যাওয়া আমরা ওই কখনো কখনো এরকম রাস্তা খুঁজতে গিয়ে ওপরে গিয়ে রেখিও করে আসতে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে কতটা রক ক্লাইম্বিং করে ওপরে চলে যাওয়া হয়েছে যে যদি নিচের স্রোতটাকে এড়িয়ে ওপর দিয়ে যাওয়া যায় এই কারণে নদী ধরে যখন কোনো এক্সপ্লোর করতে হয় তখন সময় লাগে একটু বেশি কারণ যাত্রাপথটা কিভাবে হবে সেটা তো ঠিক থাকে না ওটা খুঁজে বার করে নিতে হয় তাই জন্য সময় লাগে একটু বেশি এরকম ভাবে নদী বেরোচ্ছি সুন্দর ফোল্ড ফোল্ড অদ্ভুত তার রং দ্বিতীয় দিনের শিবির লাগানো হলো পরদিনকে আবার কিছুটা উঠে এবং একটা স্ত্রীজন দিয়ে নামা হচ্ছে নামার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছি আমি এখন নদী বেরোনো বহুবার তারপর কিছুটা রক ক্লাইম্বিং অনেকটা রক ক্লাইম্বিং করে কিছুটা ওপরে উঠে কিছু ট্যাভার্স করে নেওয়া এবং ওখান থেকে আবার টপকে এদিকে চলে আসা আমাদের এক সাথী দাঁড়িয়ে আছে গর্ডসটা কত সরু হয়েছে সেটা দেখানোর জন্য এই ছবিটা যে ফুট ছয় সাতেক খালি পারাক রয়েছে তার মাঝখান দিয়ে এতটা পরিমাণ জল বেরিয়ে আসলে তার গতি কতটা হতে পারে সেটা অনুমান করা যায় তার উপরে আবার কিছুটা প্রায় আরামদায়ক সমতল জায়গা নদীর ধার ধরে আবার একটা সরু গজ কিন্তু এবার আমরা ওপর দিয়ে চলে যেতে পেরেছি আমাদের এপার ওপার করে রক ক্লাইম্বিং করতে হয় প্রায় চলে এসছি স্নাউটের কাছাকাছি কারণ গ্লেশিয়ার থেকে জলটা বেরোচ্ছে এর আগে আমরা দেখিনি সুতরাং বুঝলাম যে স্নাউটের কাছাকাছি চলে এসছি আমরা খুব সুন্দর এত সুন্দর রকের ফোল্ড আমি খুব কম জায়গায় দেখেছি কোথাও কোথাও এরকম একটা রক পড়ে গিয়ে রাস্তা আটকে দিয়েছে তখন একটু এর উপরই পা দিয়ে ছোট্ট দুটো একটা স্টেপ কভার করে নিয়ে যাওয়া যায় বা কখনো কখনো এরকম ভাবে একটু এগিয়ে গিয়ে রক গুলোকে চড়া এরপর অনেকটা আবার একটা স্নো ব্রিজ পেলাম বেশ কিছুটা হিপ অফ স্নো এটা পেরিয়ে পিছন থেকে দেখা এটি হচ্ছে চাউ চাউ গোয়েনালডা টু এবং ওই দিকে পিছনে রয়েছে চাউ চাউ গোয়েনালডা ওয়ান এই হচ্ছে দু এক ছবি পুব দিকে তোলা আমার দের তোলা আমি তো অন্য কোথাও কখনো এই ছবি দেখিনি চাউ চাউ গোয়েনালডা টু এর ছবি 
এরকম কখনো দেয়াল ঘেসে এগিয়ে যেতে হচ্ছে ভাঙা চোরা
ऐसे बैठे रास्ता बनी ना वा मुझे ना वा कॉन्ग्रेस यारे एक बार आर मोरेन टॉप ने दो तीन जगह टाइ स्नो टॉप हुए थे हमरे ये तो लेकिन शीला ब्लेक यारे ने शेष शेष दिखता है मुझे जवान जो ये बो कौन ही ख्याल कर ला ये शीला थे के जे तीन बोटी गिरीशी ऐटे उत्तर दिखे चले गए थे दिशा उत्तर दिखे चले गए थे लाखांगे दिए तार मुद्दे ही रोए थे ये ये वाल तारो पड़ी एक दो बार शीला कॉल इनके बीच में होटा घंटा आज घंटा जो नो बिशोन एक ब्लिज़ा डेलो इन ब्लिज़ा देर पौर आवार झोप झोप के पड़े रुद्र एक तू बोरो नहीं ये रकम कौन जाएगा खुजे पे नहीं है हमरा तबूला की चल रहा शिला कॉलेज जो नो टाइम बेस कैंप होएगा ये जी लाखन सिंह ऐ दिके गोल कोडे घुले बीस्टा चोले गए थे एवं दो किन दिके शिला सिंह को तार मार्च का नहीं ये जगह था एक दिन के छोटे का टाइस कॉल रहे थे ये तो योगी शिला कॉल और दिन चौकन उठे थे कि लोकन एक तो ऊपर उठी गई है ऐसा मंदिर में तो मानी चले थे ऐसा बड़ा बड़े रॉक का शोर ऐसा देखने जाए थे कि ना ऐसा ठेयान बुरु ना मंदिर बना ऐसा रॉक का शोर और तो शेखा ने उठे गई है हमारा उस मंदिर का मानी हमने बाहुवा दिला और जो फिर मौन तो खबोती ना पूजो पवारो � हमरा कॉलेज रेकी कोल्लम बेस किसी टाइम शो किसी टाइम वाले उठेगी है तार हमारे टेक्निकल दोरी टीचर सोस्टेग ये गुलो सब उखड़ का रेकी है आस्ते गला हमरा शोभाई मिले ही वो ही रेकी ते गला एक टा साठ डिग्री एक टा वाल तारों को लंबा टेबल्स कोरे ये रॉकी बाटा के पेरी ऐसे ऐसे हमरा एक दस किला तोलाई ये पूछो वो इस जगह लगती है हमरा जी माल्टा सब डाउन पुरे चले चला तेरे को मेरे तो अंशो सामने जो तेरे मार्टी चले आने तेरे को माने तब उठे ऐसी उठे ऐसे हमरा टैवर्स कोरे ये ये वाल्टा नीचे नहीं थे तेरे को ना एक तो जगह हमरा माल्टा डाउन पुरे लेके जाओ � एक ही चले चुके, लोट पेरी बोलते, ये जो चे लाखां सेंगो, ये ची 2005 शाले जापानी निर्यात लाइन कोरे चे, किंतु अखानो भारतीयो ओबीजेटी डॉलर सेंगो उत्ते पारे नहीं, आमी 2005 शाले एक बार चिट्टा कोरे चिला, ये लाखां सेंगो ओबीजेने, किंतु आम लोग शक्कर रहे नहीं, खाजा दुसो पॉन्ट चेस्ट � कुछ वाला लाखा भारी चमोट का इन तो हमारे पोलिकल पुना चिलो जो ग्लेशियर जगह आए बंग दिए शेयर आइस फॉल्ट टा पेरी ये टा कुछ भालो कोरे ख्याल पड़ा एवं जाते ए दिन दिए संभव थी ना इन तो छोटी छोटी बोलते जाले ये टा ओनेक बेशे दूर हो ये उत्तो दिए जे वाल्टर हुए थे पेस्टर हुए थे ताकत ल और दिन के अमरा शिला कॉलेज जो नो तो ऐडी शेड के ही अमरा एक्सेस करवो एवं शिला कॉल अमरा प्रस करवो शकल वाले बेरों नो बोलो ये रखो मैं तो रॉकेट धारे अमरा नीचे दिए मार्टर रेखिए चिला तो बोथों में शेयर उपजी पहुंच जाओ बोलते के और ये बोल रहा हूँ कि 6000 दोस्ती में चले जे सिंगल टा रॉकी वाल टा तार अमर देखे चिला तार अद्भुत देखे दिख रहा देश एक टा उठे गए थे ये दिख रहा लाखां तो ये दिखे से छोर जाते दोस्ती सिंगो मच कने ये टा एक टा लंबा आइस फॉल लाखां देखी है ये ये चले चाहिए हमरा उन्हें तो ऊपर उठते उठा पौर नीचे बेस कैंप जिता लगाना हो चुका है इसलिए देखा जाता है कि तो तो तेरे मौन भारी चोट पड़े हैं वो वो 
দুটো এগোতে পারে উঠতে পারে বলের নিচে এসে আমরা দড়ি লাগাতে শুরু করলাম পদ্ধতিতে কিন্তু দড়ি আমাদের অতখানি ছিল না যে আমরা একদম গোড়া থেকে দড়ি লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত উঠে যাবো ফলত দড়ি খুলে খুলে নিয়ে আমরা অনবরত রিলে করে দড়ি লাগিয়ে এবং বিলে করে আমরা এগোতে শুরু করেছি যেখানটায় একটু ভালো রেডিয়েন্ট সেখানে দড়ি লাগানো দরকার নেই একজন ওপরে রুটোপেন করছে মাঝখান থেকে তাকে বিলে করছে আর নিচে রিক্সোপে আমি এগোচ্ছি রেডিয়েন্ট প্রায় সত্তর খুব বেশি হলে কোথাও কোথাও পঁচাত্তর তার বেশি নয় কিন্তু স্নো কন্ডিশন খুব ভালো খুব ভালো ছিল স্নো কন্ডিশন ফলত অসুবিধাই হচ্ছে না এরকম ওয়ালেও কখনো কখনো আমরা দড়ি ছাড়া যতটা পেরেছি অ্যাক্সেস করেছি কারণ দড়ি আমাদের কাছে খুব বেশি ছিল না একটু দূর থেকে এরকম গ্লেশিয়ারের একটা আইস ফল মতো নেমেছে তার সের একটা দেখা যাচ্ছে তো আমরা ঠিক করলাম যে একদম সরাসরি শিলায় উঠতে গেলে একটা বড় আইস ফল আছে সেটাকে অ্যাক্সেস করতে হবে সেটাকে পেরোতে হবে সেটা কঠিন ব্যাপার বরং যদি আমি আটটু ওপরে উঠে যাই রিস্টার্ড দিয়ে ওপরে রিস্টার্ড দিয়ে ধরি তাহলে সেখান থেকে নেমে আসতে পারবো এবং তখন শিলা ফল দিয়ে পৌঁছবো তো সেই রাস্তাটা অনেকটা বেশি আইস ফল নেই এবং অনেকটা স্নো টাকা কন্ডিশনটা অনেক ভালো ফলত আমরা ঠিক করলাম যে সরাসরি ওপরে দিয়ে শিলার রিস্টাকে ধরা যাক তারপর নেমে আসার কথা চিন্তা করা যাবে পারাক্রমে আমরা এগোচ্ছি এবং ওপর থেকে একজন যে এগোচ্ছে প্রথমে গিয়ে বিলে করছে তারপর সে ছেড়ে যাচ্ছে আবার একজন বিলে করছে এইভাবে বিলে করে করে এগোনো মাঝে মাঝে একদম দেখে মনে হচ্ছে রকে কিন্তু পা দেওয়া যাচ্ছে না এই রক গুলোতে এত লুজ পা দিলেই পা গড়িয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে তার থেকে বড় অনেক ভালো কারণ সত্তর ডিগ্রির উপরে আছে তো লুজ ঝুরো পাথর তো ঝুরো হবেই অবশেষে এরকম একটা শক্ত রক পেলাম যেখানে স্নো স্ট্যাগ না লাগিয়ে আমরা একটা পিটন লাগাতে পারলাম পিটনটা ধরে থাকলো তো এই পিটনটা লাগানোর পর একটু বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করলাম পিটন থেকে এবার চাবাস করছি এবং রিস্টাকে ধরার চেষ্টা করছি এটা আমার ছবি এবং ওপর থেকে এই লাখাং সিং হোক লাখাং সিং এর এই রিজ যেটা পূর্ব দেবের রিজ হরিশ কাবাডিয়া লিখেছিলেন যে তারা এই রিজ ধরে কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তারা যে উচ্চতাটা বলেছিলেন এবং যে ছবি দেখিয়েছিলেন তাতে বলব এই রিজে তারা পৌঁছতে পারেনি অনেকটা নিচে গিয়েই তারা তাদের সেদিকে যাত্রাপত্রা শেষ করেছিলেন অসম্ভব ভাঙা রিজ এই রিজ ধরে লাখাং ক্লাইম করা বেশ পরিশ্রম সাধ্য আমরা উঠে এসছি একদম শিলার আর লাখাং এর রিজের ওপরে রিজটার এই দিকটায় অনেকটা কার্নিশ হয়ে আছে তো ফলত আমরা তখনও দড়িটা ছাড়িনি প্রত্যেকেই দড়ি রোপি ছিলাম কারণ সে কার্নিশ গুলো দেখা যাচ্ছে পক পক করে কার্নিশ গুলো তো এদিকটাও সে একই রকম কার্নিশ সে ছবি আমরা পরে দেখাবো যে ওপারে গিয়ে দেখবো যে এদিকে কতটা কার্নিশ হয়ে ঝুলেছিল তো আমরা ওপরে উঠে গিয়ে এই হচ্ছে একদম সবচেয়ে লোয়েস্ট পয়েন্ট তাহলে এটাকেই আমরা বলতে পারি কল তো এটাই সেই শিলা কল এই রুটটা আমরা করেছিলাম যে বেস ক্যাম্প যেখান থেকে লাগিয়েছিলাম অনেকটা উঠে এই দেয়ালটা হালকা দেয়াল ষাট ডিগ্রি এরকম একটা ওয়াল সেটা যদি ট্রাভার্স করে তারপরে একদম এসে যে ওয়ালটাকে ধরে ফেলে ক্লাইম করা প্রীতম এবং জ্যোতির্ময় কলে দাঁড়িয়ে যথেষ্ট আনন্দিত এই সেই লোয়েস ডিপেস্ট পয়েন্টটাকে বললাম যে এইখানে আমরা সবাই অনুরোধ রয়েছি কারণ কার্নিশটা যে কোনো মুহূর্তে খুব বিপজ্জনক ভাবে 
হয়েছিল এবার কলটা পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইসলাফাং গ্লেশিয়ার ছোট শৃঙ্গ ছিল তা আমরা পরিকল্পনা করলাম যে আমরা এটা একটু নেমে সামনে গিয়ে একটা চাপবো চেপে নেব কিন্তু বিধিবাম এক ঘন্টার একটা ঝঞ্ঝা এবং বরফ পড়া বাতাস আমাদেরকে আটকে দিল এখনো মন খারাপ হয় এই সুযোগটা ছাড়ে ছেড়েছি শিলাকলিনেট হচ্ছে বত্রিশ ডিগ্রি পঁচিশ মিনিট পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট দুই এক ছয় উচ্চতা সতেরো হাজার সাতশো তিরাশি ফিট শিরা রিভারের দূরত্ব নাউত অব্দি চব্বিশ পয়েন্ট দুই কিলোমিটার এবং গ্লেশিয়ারের দূরত্ব ছয় কিলোমিটার প্রায় তিরিশ কিলোমিটার বেশি কিন্তু আমরা শিলা কলে চাপতে গিয়ে আমাদের আঠাশ কিলোমিটার যেতে হয়েছিল কারণ ওই তারপরে দু কিলোমিটার গ্লেশিয়ার আমরা যাইনি একটা আরেকবার দেখে নি এই শিলা নালা এই শিলা কল উত্তরে লাখাং এবং দক্ষিণে শিলা শৃঙ্গ মাঝখানে শিলা কল লাখাং এর উত্তর দিকে রয়েছে পক্ষিলাম গ্লেশিয়ার এবং সামনের দিকে ইস্ট লাখাং গ্লেশিয়ার যেটা আমরা অতিক্রম করে ইস্টাখান গ্লেশিয়ারটা দেখতে পাবো বা যাব লাখান গ্লেশিয়ারে নেমে এসছি এটা একটা প্যানোরামা ছবি নিচে দেখা যাচ্ছে গ্লেশিয়ারটা লম্বা হয়ে নেমে গেছে লিঙ্কি নদীর ধারে এবং এইখানে দেখা যাচ্ছে লামা ফেন এবং পারিলোক বিষ্ণু এইটা দুটো নিয়ে সিংহের অবস্থান এবং নামকরণ নিয়ে অনেক গল্প বলার আছে সে কোনো সময় বলবো কিন্তু এই হচ্ছে লামা ফেন এবং এই হচ্ছে পারিলং বিশৃঙ্গ এর নিচেই হচ্ছে ইয়ান্তি দিবন ফল পশ্চিমবঙ্গ থেকে তপন পন্ডিত একমাত্র অতিক্রম করেছেন আরেকটি ক্যামেরা ঘুরিয়ে আরেকটি প্যানোরামা এটা হচ্ছে ইয়াডাং ইয়ারি পাঁচখানা যে একটু গিয়া পিক আছে তার একটি পিক হচ্ছে গিয়াডাং ছ মিটার আমাদের অনেকটা দক্ষিণে এবং লামা কেন দেখিয়েছি আগে যে লামা কেন এবং এই হচ্ছে পারির রঙ্গে এরপর পর সিংগুলো আরো আরেকবার দেখা যাবে এই হচ্ছে পারির রঙ্গি লামা কেন এই হচ্ছে পারির রঙ্গি এটা হচ্ছে গেলে ছ হাজার একশো মিটার হাইটে গেলে যাবে লামাকে পারি লুঙ্গি এবং তলায় বয়ে যাচ্ছে নালা এটা একদম আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় পৌঁছে গেছে অনেকটা এগিয়ে এসছি আমরা ইস্ট লাখাং গ্লেশিয়ারে শিলাকল অতিক্রম করে পাঁচিকে যে সিংহটা বলেছিলাম তাতে একটা রিং নেমে গেছে সরাসরি লিঙ্কি নালাতে গিয়ে পড়েছে ওয়েদার খুবই খারাপ পিছনের ছবিগুলো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের বেস্ট ক্যাম্পের ছবি দূর থেকে মার্কা করে দিয়েছে ভারী সুন্দর ছবি তুলেছে আশিস দূর থেকে আমাদের ছবি তুলেছি আসার পর আমরা যে রাস্তা দিয়ে আমাদের জুতোর দাগগুলো পড়ে আছে এখনো আরেকটি দক্ষিণ দিকে প্যানোরামা দূর থেকে আমরা অনুমান করলাম ওয়েদারটা খুবই খারাপ হয়ে গেছিল যে গিয়া গিয়া ওখান থেকে অন্তত খান পনেরো কিলোমিটার দূর কিন্তু পরে ডিজিটালি এনহ্যান্স করে দেখি দেখা গেল যে হ্যাঁ সত্যি ওটা গিয়া এই সেই গিয়া খুব প্রচাপ করে নিলে এই সেই দেখা যাচ্ছে পিকটা গিয়া আর এটা হচ্ছে লামা ক্যান্টা সবচেয়ে কাছাকাছি উঁচু শৃঙ্গ আমরা নেমে এলাম বেস ক্যাম্পে ক্লাবের ব্যানার নিয়ে আমরা সদস্যরা যথেষ্ট আনন্দিত পরদিনকে নেমে আসার পালা কারণ 
একটা পরিকল্পনা ছিল ওই পশ্চিলা মোড় গ্লেশিয়ারের যে কানেক্টটা সেটা যদি একটু চেষ্টা করা ফলে তো আমরা পরের দিন কি নেমে আসতে লাগলাম সেই রকেট জোনটা এসে কাজার দিকে তাকিয়ে ছবি অর্থাৎ সেটা পশ্চিম দিকে তাকিয়ে তাকার ছবি কিন্তু এ কদিনে জল অনেক বেড়ে গেছে আমরা একটা শেষে দিনের শেষে একটা এরকম খাঁজের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে থেকে গেলাম দুজন পোটার লাফিয়ে নদী পেরিয়ে চলে গেছে তারা খুঁজে তো আসতে পারছে না বহু রাতে তারা জলের স্রোত কম হলে তারপর ফেরত আসতে পেরেছি পেরেছিল এবং এরকম ওটা ওভারহ্যাং এর তলায় একটা তাবু লাগানো गज रंगीन पाथर मनोहरण कर मनोबरत नदी पेड़ नदी पेड़ फिर चले गजार दिखे आशीषे तोला छवि स्लो स्टार्ट स्पीडे तोला छवि भारी सुंदर माथार पिछले रक स्पार गो दाड़ी से खड़ा सबाई तक फसल खुज आनंद पे धन्यवाद दरकार स्नो कंडिशन एत भलो छो एत भलो छो जो क्रैम्पन है शुद्ध ठीक कर स्टेप फेट काटले हो जाए क्रैम्पन संगे छो क्यों लागे छो पैकेजर मध्य नैपैक मध्य रखा छो लगाते हैं अच्छा अभिजीत बसु एक कमेंट कर गुंडी कल अभियान रक फीचार खूब मिल आ धन्यवाद अभिजीत बाबू अपनी आगे दिनों ख्याल देखे धन्यवाद खूब काछाची जैगा तो मैं प्रैक्टिकाली कजार पूब दिखे नेमे आस शा नाला और कजा थे एक रांगरिक नेमे आसे रांगरिक ना हल थे नेमे आसे हल आगे नेमे आसे नाला और तो जियोग्राफिकाली इट इज अलमोस्ट सेम लोकेशन तबु शार रफिगढ़ प्रश्न आ
शांत भट्टाचार्य भलोन गुड नाइट बंदे मातम जय भारत